സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ വിശക്കുന്നില്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടിന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രേട്ടൻ വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ ആഹാരം വിളമ്പി തരാം അനു സോറി സോറി അനു അയ്യോ ഇന്ദ്രേട്ടൻ എന്തിനാ എന്നോട് സോറി പറയുന്നത് ഞാനല്ലേ അനു തെറ്റിയത് ഞാനല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതിനെന്താ ആണുങ്ങളായ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇന്ദ്രേട്ടിന് എന്റെ ഒരു വിളിക്ക് കാത്തിരിക്കായിരുന്നില്ലേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവനല്ലേ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ നിന്നെ തട്ടി മാറ്റിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ടും നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല അനോ ദേഷ്യമൊക്കെ ഞാൻ അപ്പാപ്പ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാറില്ല ഇന്ദ്രേട്ട അതല്ലേ ഞാൻ ഇന്ദ്രേട്ടിനെ വിളിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തവള വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ഇന്ദ്രേട്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അനുവിന്റെ ഫോൺ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനിടയിൽ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും ഇന്ദ്രേട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ അത് മറ്റാരെക്കാളും ഇന്ദ്രേട്ടിന് വലത് ഞാനായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അനു വിളിച്ചത് അതൊന്നും എനിക്ക് പറയണ്ട ഏതായാലും ഇന്ദ്രേട്ടിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടിനെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമായതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പ അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടതോടെ എന്റെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിരാശയും ഒക്കെ മാറി ഇനി ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രേട്ടിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ ഇന്ദ്രേട്ടിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി പറയില്ല വേണ്ട അനു അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ അഭിപ്രായം നീ തുറന്നു പറയണം നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വാർത്ഥനായി പോകുന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം ഇനി ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അനു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്തോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കാണുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത ടെൻഷനാ ടെൻഷനോ എന്തിന് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും 
അതിൽ കണ്ടാലോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ സത്യൻ ഈ വീഡിയോയില് എവിടെയെങ്കിലും അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ സത്യം പറ ചെയ്തു നീ അവനെ കാണാനല്ലേ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനേട്ടാ പ്ലീസ് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്റെ മനസ്സിലെ വിനേട്ടിനുള്ള വില കളയരുത് ഓഹോ നീ അത്രക്ക് സത്യസന്ധയാണോ എന്നിട്ടാണോ നീ കല്യാണ ദിവസം സത്യനെ കണ്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയിൽ എവിടെയും അവനില്ല എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കണ്ടു നോക്ക ഇതിലെവിടെയും ഞാൻ സത്യേട്ടനെ കണ്ടില്ല സത്യേട്ടൻ അതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് നീ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കണ്ട എനിക്കങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല സത്യേട്ടന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെനിക്കെന്താ കല്യാണത്തിന് വന്നവൻ കല്യാണം കൂടാൻ നിൽക്കാതെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കണ്ട് രഹസ്യമായി തിരിച്ചു പോയ അതിലൊരു പന്തികേടില്ലേ ചേരു നീ അതെന്നോട് മറച്ചു വെക്കാൻ കൂടി ചെയ്ത ഞാൻ എന്ത് കരുതണം നിനക്ക് എന്താ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞ സത്യനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വിനേടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി എന്നെ ഈ സത്യേണ്ണയും കുറിച്ച് വിനേട്ടന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കത് വീട്ടുകാരെയും കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ എനിക്കിങ്ങനെ സംശയം മുന്നിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല ാണ ദിവസം സത്യനെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല നിന്നോട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു നീ അന്ന് സത്യനെ കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിനും എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് കാണാം ചേരുമ്പോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് 
എല്ലാം വീണ്ടും തകർന്നു തുടങ്ങുന്ന ലക്ഷണമാണല്ലോ ഭഗവാനെ നിന്റെ മകന് ഭ്രാന്ത അവന് ഈ ജന്മത്തെ ശരിയാവില്ല ആർക്കും അവനെ നേരെയാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കില്ല അവൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിധി അലതിയെ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട വാക്കൊന്നും പറയല്ലേ ബാലേട്ട നമ്മുടെ മകനല്ലേ അവൻ അവന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടും നടത്തിയിട്ടാ അവന് നമ്മളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മകൻ നേരെയായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം കൂടി ആയിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്ത അവനില്ലാതെ പോയാ നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ വെറുതെ ആകും ലതികെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണീര് വീട് ഈ വീട് നശിച്ചു പോവും നമ്മുടെ മോന്റെ ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ പാപം കൂടി നമ്മുടെ തലേ വീഴുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ ജീവിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ ചീരുവിനെ പോലെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മുടെ മകന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാ അവള് വിനയന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാ ചീരു വിനയം കെട്ടിയ താരി ഓർത്തെങ്കിലും ചീരു ഒരിക്കലും അവനെ വിട്ടു പോവില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നോർത്ത് ആശ്വസിക്കാം പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിച്ചു പോ പക്ഷെ അനന്തം മാഷങ്ങാനും തന്റെ മകൾ ചെന്നുപെട്ട ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായി വാ പാവ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നെഞ്ച് തകർന്ന് വീണുപോവും എന്നാലും രഘുവേട്ടം പേടിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് സ്വപ്നമായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇല്ലമ്പിളി ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ കടന്നോ രഘുവേട്ടം കിടക്കുന്നില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടന്നിട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ സ്വപ്നമൊക്കെ കാണുന്നത് ഈശ്വരന് വിചാരിച്ച് കിടന്നു എന്ന് വെച്ച് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉറങ്ങിക്കോ ഇനി ദുസ്വപ്നം ഒന്നും കാണില്ല അത് 
മാഷിന് മാഷിന് ചെറിയൊരു തളർച്ച പോലെ വന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റല് എന്നോട് പറയാത്തത് എന്തോ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ പറ എന്താ കാര്യം അത് ഒന്നുമില്ല എന്തോ ഉറക്കമെന്നില്ല നീ ഉറങ്ങിക്കോ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് രഘുവേട്ടന് കള്ളം പറഞ്ഞ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കിടന്ന് നീറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറ രഘുവേട്ട കണ്ടിരുന്നു ആണോ എന്നിട്ട് സച്യങ്ങളുടെ കൂടെ അച്ഛൻ ഇല്ലായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി ടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് അമ്മാവനൊരു തളർച്ച പോലെ വന്നു എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് സച്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തി അമ്മാവനെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കി ാണ് <laughs> 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 അവിടെ സന്ദർശന സമയമൊക്കെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാ അമ്മാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാസ് ഉള്ളത് സച്യങ്ങളിൽ മാത്രമാ അതാ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സച്യങ്ങൾ രഘുവേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ആരും ഇല്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടാവും ആരെ ഏൽപ്പിക്കാതെയൊന്നും സച്യങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ എല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്നോട് ഇത്രയും നേരം പറയാതിരുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് പോരാമായിരുന്നു അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് അതാ നമ്മളെ ആരെ അറിയിക്കാതെ മറച്ചു വെച്ചത് നിന്നോട് പറയതിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല അതാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞേ അതൊന്നുമല്ല രഘുവേട്ടിനിപ്പോ എന്തോ ദുസ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചു അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സത്യം പറ രഘുവേട്ട എന്ത് സ്വപ്ന കണ്ടത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും കണ്ടില്ല നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടാതെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കെ നമുക്ക് നേരം വെളുത്താൽ ഉടനെ പോവാം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറയാത്തത് പറയാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എപ്പോഴായാലും ഞാൻ അറിയില്ലേ എന്തായാലും എനിക്കിനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുക കുറച്ച് സമയം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ നേരം വെളുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് പോവാം ഹലോ അനുവാദ് അവിടെ വയ്ക്കുക 
അതവിടെ വെക്കാൻ ഗർഭിണികൾ അത്യാവശ്യം കുനിഞ്ഞു നിവർന്ന ജോലി ചെയ്യണമെന്ന ഡോക്ടർ പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭാരമുള്ള ജോലിയൊന്നും ഇനി വേണ്ടാനു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇന്ദ്രേട്ടൻ എന്താ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പോവാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായത്തിന് ഒരാളെ വെച്ചാലോ ഇന്ദ്രേട്ടൻ പോയി അവിടെ എങ്ങാനും ഇരുന്നേ ഇവിടെ ജോലിക്കാരിയും വേണ്ട അതെങ്ങാനും അമ്മ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രേട്ടന് പിന്നെയും തലവേദനയാവും വീട്ടുജോലിക്കെന്നല്ല <laughs> കുടുംബം പുലർത്താൻ അമ്മ ഒരു ജോലിക്കും പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ഇന്ദ്രേട്ട അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ആളുകൾ ഇന്ദ്രേട്ടിനെയാവും കുറ്റപ്പെടുത്തുക എനിക്കറിയാം എന്റെ സഹായം ഇനി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നോക്കാം ജോലി കിട്ടിയാലല്ലേ അമ്മ ജോലി ചെയ്യും വേണ്ട ഇന്ദ്രേട്ട എന്റെ സാരി ഇന്ദ്രേട്ടിനെ അലക്കി വിരിക്കാന്നായിരിക്കും കാണുന്നവരെ വിചാരിക്കുക എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് വിരിക്കാം പിടിച്ചോ ഒരു സുന്ദരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണല്ലോ രണ്ടുപേരും കോംപ്രമൈസ് ആയോ ആ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വെറുതെ കൊറേ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ചട്ടിങ്കൽ ആവുമ്പോ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കത്തില്ലേ സുരേജി ഉം അതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇത്തവണ കൊറച്ച് കടുത്തു പോയി പക്ഷെ കുഞ്ഞാമയുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം രണ്ടാളും സോറി സുരേജി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷായാനും സമാധാനമായി 